దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదర అందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని మిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ప్రభు మహాకృపను బట్టి బాగున్నారని ఆయన కృపలో అనుదినం మా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారని నిరీక్షిస్తున్నాం మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియులరా మనం గడిచిన వారం ముందు టర్న్ యువర్ హార్ట్ టువర్డ్స్ హోమ్ నీ హృదయమును ఇంటి వైపు త్రిప్పుకొనుట అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని రెండు దినాలు మనం ధ్యానం చేసాం అయితే ఆ తరువాత మరి ఊహించిన విధంగా తొంగల్వారిపాలెం అనేటువంటి ప్రాంతంలో సమృద్ధి జీవం అనే సంఘాన్ని మా మందిరాన్ని కడుతూ ఉండగా మరి కొందరు ఆ గ్రామస్తులు అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ వారు ఆ మందిరం పనిని అడ్డుకున్నారు మందిరం పని ఆగిపోయింది ఆ విషయం వల్ల ఆటంకం వలన మరి దానికి సంబంధించినటువంటి పనుల్లో కొంత మాకు సమయం ఎక్కువగా స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది అందువల్ల మరి అంశాన్ని ఆ వారం అందు కంటిన్యూషన్ చేయడానికి సమయం కుదరలేదు అయితే ప్రభు తన మహాకృపలో మరి ఆ సమస్య అనేది నేటికి ఇంకా అలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన పని అనేది ఆగకూడదు మరి మీరు అందరూ ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అందుకని చెప్పని దేవున్నామని మహింపరచాలనేటువంటి ఒకే ఒక ఆశతో మరలా మీ ముందుకి సజీవునిగా ఆయన వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు నాకు కృపించాడు అందును బట్టి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మరి ఏమాత్రం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా చూద్దాం రండి మూల వాక్యంగా డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటవ వచ్చిన నుండి ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం మూల వాక్యంగా డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం నా జనులరా నా బోధకు చెవియొగ్గుడి నా నోటి మాటలకు చెవియొగ్గుడి నేను నోరు తెరచి ఉపమానము చెప్పెదను పూర్వకాలపు గూఢవాక్యములను నేను తెలియజెప్పెదను మాకు తెలిసిన సంగతులను మా పితరులు మాకు వివరించిన సంగతులను చెప్పెదను యహోవా స్తోత్రార్హ క్రియలను ఆయన బలమును ఆయన చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములను దాచకుండా వాటిని వారి పిల్లలకు మేము చెప్పెదము రాగల తరములలో పుట్టబోవు పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని ఎందు నిరీక్షణ గలవారై దేవుని క్రియలను మరొక ఉండి యథార్థ హృదయులు కాక దేవుని విషయమై స్థిర మనస్సు లేనివారై తమ పితృల వలె తిరుగబడకయు మూర్ఖతయు తిరుగుబాటును గల ఆ తరమును పోలి ఉండకయు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనున్నట్లును ఆయన యాకోబు సంతతికి శాస్త్రములను నియమించెను ఇస్రాయేలు సంతతికి ధర్మశాస్త్రమును అనుగ్రహించెను మన పితరులు తమ పుత్రులకు దానిని తెలుపు వలనని వారికి ఆజ్ఞాపించను దేవుడు ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనములను మనందరి వినిగిడిలో దీవించునుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరలోక మందున్న మా పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ మీ రెక్కలని నా భద్రపరిచి సజీవులనుగా ఉంచి నేటి ఉదయ కల సమయం ఇటు విధంగా శ్రేష్టమైనటువంటి జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా వేసాయా నాతో ఈ వాక్యమును వింటున్న ప్రతి నీ బిడ్డతో మీరు మాట్లాడి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరు పొందుకున్నమని మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మన అంశం నీ హృదయమును ఇంటి వైపు త్రిప్పుకొనుట టర్న్ యో హార్ట్ టువర్డ్స్ హోమ్ అనేటువంటి అంశాన్ని మరి మనం ఇది మూడవ దినం అంటే పార్ట్ త్రీ మూడవ భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఒకసారి లెట్ ఎస్ ఆల్ రీక్యాప్చులేట్ జస్ట్ మనం తిరిగి మరలా జ్ఞాపకం చూసుకుందాం గడిచిన రెండు దినాలు మనం ఏ విషయాలు నేర్చుకున్నామంటే ఈ డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్త ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చినాల్లో ప్రియులరా దేవుడు తన కార్యాన్ని అనేటువంటి దాన్ని రెండు విధాలుగా చేస్తాడని ఆ రెండు విధాలుగా తన కార్యం ఏ విధంగా చేస్తాడు అంటే మొట్టమొదటిగా రీచింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద కమ్యూనిటీ అండ్ ద వరల్డ్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ టు ఎవ్రీ క్రైచర్ 
తన పోలిక చొప్పున చేయబడిన ప్రతి మనిషికి సర్వలోకమంతటికి ఆయన సువార్తను ప్రకటించుటు ప్రకటించుట ద్వారా ఆయన కార్యాన్ని ఆయన జరిగించుకుంటాడు నెంబర్ వన్ రెండవది గాడ్ యూజెస్ గాడ్లీ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ హూ ఆర్ ఈల్డెడ్ టు హిస్ హోలీ స్పిరిట్ టు రైజ్ అప్ గాడ్లీ చిల్డ్రన్ టు బి ఎ టెస్ట్ మనీ టు ద లాడ్ దైవికమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులను దేవుడు ఉపయోగించుకొని వారి పిల్లలను ఆయన కొరకు సాక్షులుగా తయారు చేస్తాడు ఆ విధంగా ఆయన తన కార్యాన్ని జరిగించుకుంటాడు అంటూ మనం ప్రియులరా నేర్చుకుంటూ ఎందుకు దేవుని వాక్యాన్ని మనం బోధించాలి దేవుని వాక్యాన్ని మన పిల్లలకు మనం ఎందుకు బోధించాలి తన కార్యం జరగాలి అంటే అంటే ఆయన యొక్క సువార్త లోకమందంతటా ప్రకటింపబడాలి అంటే అలాగే దైవికమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలను దేవుని కొరకు సాక్షులుగా తయారు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ కావాల్సింది ఏమిటా అంటే ద నీడ్ టు టీచ్ గాడ్స్ వర్డ్ టు దెమ్ వారు దేవుని వాక్యాన్ని వారి పిల్లలకు బోధించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతో ఉంది అయితే ఎందుకు వారు బోధించాలి అంటూ ఏడు కారణాలను మనం నేర్చుకున్నాం వీ హ్యావ్ లెన్ సెవెన్ రీజన్స్ ఫర్ టీచింగ్ ద బైబిల్ టు అవర్ పాస్టరిటీ ఫ్రమ్ సామ్ సెవెంటీ ఎయిట్ వర్స్ వన్ టు ఎయిట్ కీర్తన డెబ్బై ఎనిమిది ఒకటి నుండి ఎనిమిది వచ్చిన ఆ ఏడు విషయాలను మనం నేర్చుకున్నాం మొదటి విషయం ఏమంటే ప్రియులరా ద ద జనరేషన్స్ టు కమ్ మై నో ద ట్రూత్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ గాడ్ రాబోయే తరం మన తర్వాత రాబోయే తరం దేవుని యొక్క శాసనాలను ఆయన వాక్యాన్ని వారు తెలుసుకున్నట్లుగా ఉండాలంటే మనం వారికి బోధించాలి నెంబర్ టూ పాస్ ద ట్రూత్ ఆన్ టు అదర్స్ ఇతరులకు మనం కలిగిన సత్యాన్ని అందించడానికి మనం వాక్యాన్ని బోధించాలి నెంబర్ త్రీ హోప్ ఇన్ గాడ్ దేవుని ఎందు వారు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలి అంటే మనం కలిగిన ఆ నిరీక్షణను వారికి వాక్యాన్ని బోధించడం ద్వారా అందివ్వాలి నెంబర్ ఫోర్ నాట్ ఫర్ గెట్ ద గ్రేట్ వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన గొప్ప కార్యాలను వారు మర్చిపోకుండా ఉండాలి అంటే ప్రియులరా అనుభవించిన తల్లిదండ్రులమైన మనం మన పిల్లలకు బోధించాలి నెంబర్ ఫైవ్ కీప్ హీస్ కమాండ్మెంట్స్ ఆయన ఆజ్ఞలను వారు గైకొనున్నట్లుగా వారు కలిగి ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించున్నట్లుగా మనం వారికి బోధించవలసిన వారమైన నెంబర్ సిక్స్ నోట్ బి స్టెప్ బోన్ అండ్ రెబల్యస్ లైక్ ది ఫాదర్స్ మన పూర్వకాల ముందు మన పితృలైన ఇస్రాయిల్ను మనం చూసినట్లయితే వారు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేశారు వారు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించారు ఎప్పటికప్పుడు ఆయన సహనాన్ని పరీక్షిస్తూ ఆయనను సనుక్కుంటూ ఆయన ఎన్ని అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించినా వారు ఏమాత్రము కూడా ఆయనను మహింపరిచిన వారిగా లేరు అనేక సందర్భాల్లో ఆ విధంగా మన పిల్లలు మన తరం తర్వాత వచ్చే మన పిల్లలు రాబోయే ఆ తరం వారు దేవుని మీద తిరగబడకుండా వ్యతిరేకమైన కఠినమైన మనస్సుతో దేవుడే లేడు అనేటువంటి మాటలు వారు మాట్లాడకుండా ఉండాలి అంటే వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించవలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది లాస్ట్ వన్ నెంబర్ సెవెన్ గెట్ ద హార్ట్స్ రైట్ అండ్ బి స్ట్రీట్ ఫాస్ట్ ఇన్ గాడ్ వారి యొక్క హృదయం అనేటువంటిది వారి యొక్క హృదయం అనేటువంటిది దేవుని విషయమై స్థిరంగా మనస్సు స్థిరమైన మనస్సు దేవుని పట్ల వారు కలిగి ఉండటం గాను మనం దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాలని ప్రభు మహాప్రభుని బట్టి ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఇప్పుడు ప్రిల్లరా ఈరోజు మనం చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్లో ఈ విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని వారి పిల్లలకు బోధించినటువంటి వారు ఒకసారి నేను మీరందరూ కూడా నాతో పాటు నిర్గమ కాండము ఇరవయవ అధ్యాయము దయచేసి చూడండి నాతో పాటుగా అందరూ నిర్గమా కాండం ఇరవయవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినాన్ని చదవాలని ఆశపడుతున్నాను ఎలా అనగా నీ దేవుడునైన యహోవానగు నేను రోషము గల దేవుడును నన్ను ద్వేషించు వారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి రప్పించుచు ఆమె ఇక్కడ ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ఒక సత్యం మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది అదేమంటే నీవు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి తల్లి తండ్రిగా ఆయన బిడలుగా మనం జీవిస్తే మన యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటిది నాలుగు తరాల వరకి 
అంటే మీతో కలుపుకుని నాతో కలుపుకుని ఐదు తరాల వరకు మన రాబోయేటువంటి పిల్లల 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 మీద అలా నిలిచి ఉంటుంది ఎంతో ప్రభావం చూపుతుంది అని దేవుని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది ప్రియులారా మోసే ద్వారా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పది ఆజ్ఞలలో ప్రియులార ఐదో వచ్చిన అంటున్నాడు కదా ఆయన నన్ను ద్వేషించు వారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకు రప్పించు దేవుని ఎందు భయమును భక్తిని కలిగి లేని తల్లిగా తండ్రిగా నీ ఉంటే నీ దోషం అనేటువంటిది నీతో పోదు నీతో మాత్రమే పోదు కానీ నీ తర్వాత తరం నీ పిల్లలు వారి పిల్లలు వారి పిల్లల పిల్లలు అలా నాలుగు తరాల వరకు ఆ దోషం వారి మీద నిలిచిపోయి ఉంటుంది కావున ప్రభునందు నా ప్రియ తల్లిదండ్రులారా నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి చాలా జాగ్రత్తగా మనం నడుచుకొనవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచామని రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ఆయన ఒక్కడే నిజ దేవుడు ఆయన నామమందు తప్ప మరి ఏ నామమందు నాకు పాపానికి క్షమాపణ నా ఆత్మకు నిత్య జీవము లేదు అని నమ్మిన నీవు నమ్మిన ఆ నమ్మకమునకు తగినట్లుగా పరిశుద్ధుడైన నీ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునట్లుగా మనందరమును కూడా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును పట్ల భక్తి చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము చూడండి మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది కదా చాలా స్పష్టంగా నాలుగు తరాల వరకు అంట తండ్రుల దోషాన్ని నాలుగు తరాల వరకు అదే నువ్వు ఒకవేళ గనక ఆయన ఎందు భయమును భక్తి కలిగిన తండ్రిగా ఉంటే తల్లిగా నీ ఉంటే నీ యొక్క విశ్వాసము నీ ఉంచిన ఆ ఒక విశ్వాసము ద్వారా కలిగే ఆ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీవెనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆశీర్వాదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నీ పిల్లల పిల్లలకు తరతరాలకు నాలుగు తరాల వరకు నీతో ఐదు తరాల పాటు అలా నిలిచిపోతాయి ఆమె నన్ను విశ్వసించినట్లయితే ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధ గ్రంథం నందు మనం ఉదాహరణగా నేను ముగ్గురు ముగ్గురు వంశాలను చూపించాలని మీతో ఆశపడుతూ ఉన్నాను వారి జీవితాల్లో ఐదు తరాల పాటుగా వారి నుండి వారు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఐదు తరాల పాటుగా దేవుడు వారి బిడ్డలను ఏ విధంగా దీవించాడు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా చూద్దాం మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రియులరా అబ్రహాము మనందరికీ కూడా తెలుసు కదండి అబ్రహాం వాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫెయిత్ఫుల్ అబ్రహాం అబ్రహాం ఎవరండి దైవికమైనటువంటి మనిషి అనడానికి అర్హుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేవునికి స్నేహితుడు అబ్రహాముతో అంటాడు కదా నా స్నేహితుడైన అబ్రహాంకు నేను చేయబోయే సంగతిని దాచేదన నేటి వదే కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరే అబ్రహాం జీవితాన్ని చూడండి అబ్రహాము తాను ఉంచిన విశ్వాసాన్ని ప్రియులరా తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకు ఇస్సాకుకు అందించాడు ఇస్సాకుని మనం టెండర్ పేషెంట్ అండ్ జెంటిల్ ఇస్సాకులో మనం చూడగలిగే ఒక ముఖ్యమైన గుణం ఏమంటే సహనం ఓర్పును కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇస్సాకు చాలా సాత్వికుడు ప్రియులరా ఎంతగా ఓర్పును సహనాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి అంటే తన భార్య అయినటువంటి రిబ్క గొడ్రాలుగా పిల్లలు లేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆమెను మనసును గాయపరచకుండా ఆమెను బాధ పెట్టకుండా ఆమెను ప్రోత్సహిస్తూ ధైర్యపరుస్తూ ఆమెని తాను ఉంచిన విశ్వాసాన్ని తన భార్యకు కూడా అందించి దేవునిలో నడిపించుకున్నటువంటి ఒక మంచి భర్త ప్రియులరా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక మంచి కుమారుడు తండ్రికి తండ్రి నడిచిన బాటలో దేవుని ఎందు విశ్వాసాన్ని కలిగి పొలములో ధ్యానించడానికి వెళ్ళాడంట ఇసాకు సాయంకాల సమయం ముందు ఎటు ఉదయ కాల మంది వాక్యం ఉంచిన నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి తల్లిగా తండ్రిగా దేవుని ఎందు నువ్వు కలిగి ఉంటే సరిపోదు విశ్వాసం నీ తర్వాత తరం నీ పిల్లలకు నువ్వు అందించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఇస్సాకుకు తండ్రి ఇచ్చాడు కాబట్టే అబ్రహాము తన తల్లి పట్ల అంటే తన తండ్రి అయిన అబ్రహాము తన తల్లి అయినటువంటి షారా పట్ల ఎంతైతే ఓర్పుని సహనాన్ని కలిగి ఉన్నాడో ఎదురు చూచాడో పిల్లల కొరకు సంతానం కొరకు ఆ సంగతులన్నింటినీ తల్లి ద్వారా తెలుసుకున్న ఇస్సాకు కూడా తప్పనిసరిగా నాకు నా భార్యకు కూడా దేవుడు పిల్లలు ఇస్తాడు నమ్మదగిన వాడు అని ఎదురు చూచాడు ఓర్పుతో ఉన్నాడు ప్రియులరా ఇప్పుడు ఇస్సాకు తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఇస్సాకు నుండి ఇప్పుడు అబ్రహాము తర్వాత ఇస్సాకు ఇప్పుడు ఇస్సాకు కుమారుడైనటువంటి యాకోబును చూడండి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యాకోబు అతని పేరే ఇజ్రాయెల్ అంటాం కదండి వ్రజల్ వ్రజల్ అండ్ ప్రివైల్డ్ విత్ ద ఏంజల్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఇతరులో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప గుణమేమంటే 
తండ్రి నుండి తాను నేర్చుకున్న తాను పొందుకున్న విశ్వాసం ద్వారా తను కలిగిన ఒక గొప్ప చక్కని తలం తిండే అంటే దేవుని దూతతో దేవుని యొద్ధ నుండి పంపబడిన దూతతో పోరాడి గెలిచినటువంటి వాడు పోరాడి గెలిచినటువంటి వాడు యాకోబు ప్రియులర ఇక్కడ మూడవ తరం మనకు కనబడుతూ ఉంది ఒకటి అబ్రహం కలిగి ఉన్నాడు విశ్వాసాన్ని తర్వాత తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకుకు అందించాడు అదేటువంటి విశ్వాసాన్ని ఇప్పుడు ఇస్సాకు తన కుమారుడైనటువంటి యాకోబుకు అందించాడు ఇప్పుడు యాకోబు తన కుమారుడైనటువంటి ప్రియులరా యోసేపుకి ఇస్తున్నాడు ఆ విశ్వాసాన్ని యోసేపు అంటే మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ యూజ్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టు సేవ్ ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ సాల్వేషన్ హీఈస్ లైక్ టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈ యోసేపును మనం గమనించినట్లయితే న్యాయ బుద్ధికి న్యాయము అనే మాటకి సరైన అర్థం చెప్పాలి అంటే మనం యోసేపు అనే పేరు చెప్తే చాలండి పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు ప్రియులరా యోసేపు ఎంతో చక్కని న్యాయ బుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తి తండ్రి నుండి తల్లి నుండి తను పొందిన ఆ విశ్వాసాన్ని తన యొక్క జీవితంలో దేవుడి పట్ల ఎలా యథార్థంగా రోషం కలిగిన భక్తి చేయాలో పవిత్రత పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలో శోధన వచ్చినప్పుడు శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఎలా అక్కడి నుండి పారిపోవాలో బాగా ఎరిగిన వ్యక్తి తన జీవితంలో కలిగి జీవించిన వ్యక్తి ప్రియులారా యోసేపు తన ప్రజలైనటువంటి వారు తన పితృలైనటువంటి తన ప్రజలైనటువంటి తన తండ్రి సంతానం అంతా కూడా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ వారికి కరువు వచ్చి ఆ కరువులో వారు ఎంతగానో తల్లడిల్లిపోతుంటే ఆహారం లేకుండా వారి ప్రజల్ని రక్షించుకున్నటువంటి ఒక రక్షకుడిగా యోసేపు అక్కడ మనకు కనపడుతూ ఉన్నాడు క్రీస్తుకు మాదిరిగా క్రీస్తును పోలినటువంటి వ్యక్తిగా ప్రియులరా క్రీస్తుకు సూచనగా రక్షకుడైన క్రీస్తుకు సూచనగా యోసేపు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఇప్పటికీ మనం గమనించినట్లయితే అబ్రహము తర్వాత ఎస్సాకు యాకోబు యోసేపు చివరిగా నాలుగవది ఎఫ్రైమ్ యోసేపు నుండి ఆ యొక్క విశ్వాసం అనేటువంటిది ప్రియులరా తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఎఫ్రైముకి ఇక్కడ అందించడం జరుగుతూ ఉంది మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఎఫ్రైమ్ను గమనించినట్లయితే మనం సహోదరుడు ఇక్కడ చూడండి జాష్వా అండ్ శామ్యుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎఫ్రైమ్ ఇక్కడ మనకి చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నటువంటి విషయాలు ఏమిటయా అంటే ఒక ఐదు తరాల పాటు వారి మీద తండ్రి ఉంచిన విశ్వాసం అలా నిలబడిపోయింది ఐదు తరాల పాటుగా ఆ సం ఆ ఒక వంశములో దేవుని ఎందు భయభక్తులు లేనటువంటి బిడ్డలు దేవుని యొద్ధ నుండి ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు పొందుకున్నటువంటి యొక్క స్థితి దేవుని కొరకు నిలబడేటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు నిటువది కాలం మందు ఈ వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియా సహోదరుడా సహోదరి నీ కుటుంబం మందు నీ తర్వాత లేదా నా తర్వాత ఎవరైనా మన తర్వాత మనలాగా దేవుని కొరకు విశ్వాసాన్ని కలిగి జీవించేటువంటి వారు ఉన్నారా లేరా అలా గనక లేకపోయినట్లయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు నిర్గమకాండం మనం చదువుకున్న ఇరవై అధ్యాయము ఐదు వచ్చిన మంచుంది కదా నన్ను ద్వేషించు వారి విషయంలో మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషాన్ని కుమారుల మీద రప్పిస్తాను అంటున్నాడు ప్రభు మనం మన పిల్లలకు దేవుని ఎందు మంచి భయమును భక్తిని అందిస్తే మనం కలిగి వారి జీవితాలు కొన్ని తరాల పాటు దేవుని దీవెనలు దేవుని దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటూ ఆయన మార్గంలో ఉంటాయి అలా కాదు అని నువ్వే దేవుడిని ద్వేషించి దేవుడు నిన్ను ద్వేషించే విధంగా దేవుడిని ఏమాత్రం ప్రేమించకుండా ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకోకుండా నీవు నేను మారు మనసు లేని జీవితాలు కలిగి జీవిస్తే మన పాపం మన పిల్లల పిల్లలకు అలా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అని నిలిచి ఉండిపోయి వారు శాపానికి గురైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది రెండవ వ్యక్తిని మనం గమనించినట్లయితే అబ్రాహం ద్వారా మనం చూస్తాం ఐదు తరాల పాటు నిలిచిపోయింది రెండవ వ్యక్తి అమ్రాము మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా అమ్రాము యొక్క భార్య యొక్క బేది ఎవరైతే ఉన్నారో ఈమె లేవి యొక్క కుమార్తె ఈ అమ్రాముకు పుట్టినటువంటి పిల్లల్లో మోసే ఆహ్రోణులు మనం చూసినట్లయితే మోసే విషయంలో కానీ ఆహ్రోణ విషయంలో కానీ వారి యొక్క తర్వాత వారి కుమారుడైనటువంటి ఏలియాజుని మనం గమనించినట్లయితే అతను ఒక ప్రధాన యాజకుడిగా అలాగే మోసేకు సహాయకుడిగా తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ఏలియాజురు తర్వాత ఫీనిహాసుని ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే ఫీని హాస్ తర్వాత మనం అభిషువాను కూడా మనం చూసినట్లయితే సుమారు ఇక్కడ పర్టికులర్గా అమ్రాముతో పాటు అభిషువా వరకు మనకి ఐదు తరాలు అనేటువంటివి అలా మన కళ్ళ ముందు చక్కని మాదిరిని మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవుని వాక్యానికి ఒక చక్కని రుజువుగా అంటే దేవుని ఎందు భయమును భక్తిని కలిగిన ఉన్న తల్లిదండ్రులను బట్టి వారి పిల్లల పిల్లలకు తరతరాల మీద ఐదు తరాల వరకు ఎలా దేవుని యొక్క కాపుదల నిలిచి ఉంటుందో 
మనకి ఇక్కడ చాలా చక్కగా అర్థమవుతుంది అబ్రా అమ్రాము యొక్క సంతాన ముందు మోషే ఆహ్రోన్లను అలాగే యాజకుడైనటువంటి ప్రధాన యాజకుడైన ఎలియాజురును అలాగే ఫినిహాసును మనం గమనించినట్లయితే ఒకసారి చిన్న వాక్యాన్ని మీకు చదివించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులర సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఆరు నుండి పద పదిహేను వచనాలను మీరు చదువుకొనండి తర్వాత ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక వచనాన్ని నేను చదవాలని మీ కొరకు ఆశపడుతూ ఉన్నాను పద వచనాన్ని చూడండి ఎనిమిది నుండి పద వచనాలని సమాజం నుండి లేచి ఏటిని చేత పట్టుకొని ఏడు నుండి చదువుతున్నాడు యాజకుడైన అహరోను మనవుడును ఎలియాజ కుమారుడునైన ఫీనిహాసు అది చూచి సమాజం నుండి లేచి ఏటిని చేత పట్టుకొని పడక చోటికి ఆ ఇస్రాయేలీని వెంబడి వెళ్ళి ఆ ఇద్దరిని అనగా ఆ ఇస్రాయేలీని ఆ స్త్రీని కడుపులో గుండా దూసిపోవునట్లు పొడిచను అప్పుడు ఇస్రాయేలీలో నుండి తెగులు నిలిచిపోయాను ఇరువది నాలుగు వేల మంది ఆ తెగులు చేత చనిపోయిరి అప్పుడు యహోవా మోసకు ఎలాగో ఆజ్ఞ ఇచ్చాను యాజకుడైన అహరోను మనుమడును ఎలియాజురు కుమారుడైన ఫీనిహాసు వారి మధ్యను నేను ఓరవలేని దానిని తాను ఓరవలేకపోవుట వలన ఇస్రాయేలీ మీద నుండి నా కోపము మళ్ళించను గనుక నేను ఓరవలేక ఎండియు ఇస్రాయేలీలను నశింపజేయలేదు అమెన్ ఇక్కడ ఈ వాక్యాల్లో మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పాపం జరుగుతుంది అక్కడ ఏర్పరచబడినటువంటి జనులు అయినటువంటి ఇస్రాయేలీలు జరిగిస్తున్నటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే షిత్తీంలు వారు దిగినప్పుడు మోయాభురాండ్రతో అంటే శబితమైన జనాంగం అనబడినటువంటి ఆ జనుల్లో ఉన్న స్త్రీలతో వ్యభిచారం చేస్తున్నారు అక్కడ ఇస్రాయేలీలు ఒకడు మిద్యనీళ్ళు నుండి ఒక స్త్రీని తీసుకొచ్చుకుని ఆమెతో పాపం చేస్తున్న స ఆ పరిస్థితి కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది ఎవరు ఎవరికి పట్టినట్టుగా ఉన్నారు కానీ ప్రియులరు మనం గమనించినట్లయితే ఫీనిహాస్ ఒకడు మాత్రం ఈటిని పట్టుకుని వెళ్ళి వారిద్దరిని కూడా పొడిసి చంపినట్లుగా కేవలం ఆ పాపాన్ని బట్టి సుమారు ప్రియులర మనకు స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది ఇక్కడ తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు వేల మంది తెగులు చేత చనిపోయారంట ఇరవై నాలుగు వేల మంది చూడండి మనం నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు మనంలో ఇటువంటి రోషం పౌరుషం కలిగినటువంటి భక్తి మనకు దేవుని పట్ల మనం కలిగి ఉన్నామా మన ముందు పాపం జరుగుతున్నప్పుడు అది నీ తోబుట్టు నీ కన్న బిడ్డే కావచ్చు నీ భర్త నీ భార్య లేదంటే నీ తండ్రి తల్లి లేదా నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నీ స్నేహితులు నీకు ఎరిగిన వారు ఎరగను నీ కళ్ళ ముందు పాపం చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాపాన్ని ఖండించేటువంటి వ్యక్తిగా అది పాపము అది తప్పు అని చెప్పేటువంటి ఒక ధైర్యం కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు నేను ఉన్నామా దేవుని బిడ్డలు మనం చెప్పుకోవటం కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి దేవుని వాక్యం నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు మన ముందు అమ్రాహమును అలాగే అబ్రహామును మన ముందు నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అబ్రహామును బట్టి అబ్రహాము తన యొక్క తరంలో తన తర్వాత నాలుగు తరాల పాటు సుమారు మొత్తం ఐదు తరాల పాటు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు ఆ విధంగా తన బిడ్డలను నడిపించుకున్నాడు తాను మరి అమ్రాహమును మనం గమనించినట్లయితే అమ్రాము కూడా అభిషువ వారికి కూడా మొత్తం ఐదు తరాలు తను కూడా తన యొక్క జీవితంలో ప్రిల్లరా దేవుని ఎందు భయమును భక్తిని తాను కలిగి ఉన్న ఆ భయము భక్తిని తన పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి చక్కని దైవికమైన తల్లిదండ్రులుగా మన ముందు అమ్రాము యోకు బేదులు కనబడుతూ ఉన్నారు నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం ఉంచినటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవేమిస్తూ ఉన్నావు నీ పిల్లలకి బంగారు పనిముట్ల స్థలాల పొలాల ఇళ్ళ ఏ విచ్చినానమ్మా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అవన్నీ కూడా క్షేమైపోయేవి ఎంతో కాలం ఉండవు నశించిపోయేవి గతించిపోయేవి కానీ గతించనిది క్షేమ కానిది అక్షయమైనది నశించనది ఏమిటా అంటే దేవుని వాక్యం నీవు ఎరిగిన దేవుని వాక్యం నీ పిల్లలకు బోధించాలి నీవు నేర్పించాలి నీవు తద్వారా వారు ఏమవుతారు అంటే వారు కలిగిన ఆ విశ్వాసం నీవు కలిగిన విశ్వాసాన్ని వారికి అందించినట్లుగా వారు వారి పిల్లలకు రాబోయే తరానికి వారు అందించిన వారు అవుతారు చివరికి మూడో వ్యక్తిని కూడా నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను మూడో వ్యక్తి ఎవరో కాదు ప్రియులరా బోయాజ్ బోయాజ్ వాజ్ ద బోయాజ్ వాజ్ ద గాడ్లీ మ్యాన్ హూ అలౌడ్ రూత్ టు కమ్ అండ్ గ్లీన్ ఇన్ హిస్ ఫీల్డ్స్ అండ్ ద కిన్స్ మ్యాన్ రెడీమర్ హూ మ్యారీడ్ రూత్ మనం గమనించినట్లయితే రూతుకు తన భర్త చనిపోయినటువంటి సందర్భంలో ఆమెకు అన్యాయం జరిగింది యవ్వన కాలం ముందు భర్తను కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఆ సందర్భంలో బోయాజ్ తన పొలంలోనికి వచ్చి ఆ పరిగి వేరుకోవటానికి కానీ అలాగే ఆమె పక్షాన రక్త సంబంధిగా ఉండి ఆమెకు విమోచన చెల్లించవలసినటువంటి వ్యక్తి విమోచించవలసిన వ్యక్తి విమోచించకుండా తనకు బాధ్యత లేనట్టుగా ప్రవర్తించి తప్పుకున్నప్పుడు అతని ప్లేస్లో ఈమెను విమోచించడానికి విమోచకుడిగా బోయాజు ప్రియులరా మనకు రూతును పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మనం చూస్తాం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 
అంటే ఇతను కూడా మనకు క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు విమోచకుడిగా యాజ్ ఎ రెడీమర్ కిన్స్ మ్యాన్ ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ బోయాజు రూతుల ద్వారా వారి యొక్క కుమారుడు చూడండి బోయాజ్ రైజ్ హిస్ శాన్ ఒబేద్ టు బీ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఒబేద్ రైజ్ హిస్ శాన్ జెస్సీ టు బీ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ జెస్సీ రైజ్ David to be a man of God became king of Israel David raised Solomon to be a man of God wisest man and king of Israel ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాక్యాల్లో ప్రియులారా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన మాటలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమంటే బోయాజు తన కుమారుడైనటువంటి ఒబేదును దైవికమైన మనిషిగా దేవుని ఎందు భయమును భక్తిని కలిగినటువంటి స్థితిలో నడిపించాడు ఓబేదు తన తర్వాత తన కుమారుడైనటువంటి ప్రియులారా యషయ్యిని యషయ్యిని దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి మార్గంలో నడిపించాడు యషయ్యి తన కుమారుడైనటువంటి దావేదుని మనం కీర్తనల్లో చదువుతూ ప్రతి కీర్తనలో మనం చూస్తాం కదా దావీదు మహారాజు దావీదు మహారాజు అని అంత గొప్పగా దావీదు మహారాజుగా దేవుని ఎందు చిన్న నటు నటు భయభక్తులు కలిగినటువంటి స్థితిలో తను పెరిగాడు అంటే స్థుతించాడు కష్టాల్లో శ్రమల్లో శోధనలో నిందనల్లో అవమానాల్లో కన్న కొడుకు తన కడుపును పుట్టిన బిడ్డ తరుంతున్న పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుని స్థుతించాడు అంటే కారణం తన తండ్రి అయినటువంటి యషయ్య తనకిచ్చినటువంటి భక్తి దేవుని పట్ల భయం అందించిన దేవుని వాక్యాలు వాటిని గై కొనడం ద్వారా దావిది అంతటి వాడు కాగలిగాడు ఇప్పుడు దావిది కుమారుడు అయినటువంటి సులోమును గొప్ప జ్ఞానం కలిగినటువంటి రాజుగా ప్రియులారా తను ఉండగలిగాడు అంటే కారణం దావిదు తన కుమారుడైన సులోమును పెంచిన విధానం ఈ అన్నింటి వాక్యాల్లో ఉన్న సారాంశం ఏమంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనం అందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే బై ఫైత్ ఇన్ గాడ్ వీ కెన్ క్లైమ్ ఫైవ్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ద లార్డ్ మే కమ్ బిఫోర్ దాట్ బట్ దట్ is no reason to neglect our children and grandchildren devudu tana raakada samipanga unde ee roju repu manaku eppudiki evariki teliyadu kabatti nede aina raakadini manam gamaninchinu varame vishwasam dwara aidu tarala patu neevu nenu kaligi unda vishwasam dwara aidu tarala patu mana pillalaku devudu icche divinalanu manam teesukuni vache krupana kaliginatundi sthiti devudu manaki ichchadani grahinchina varame prabhu nandu pri sahodari sahodara దేవుని పట్ల మనందరమును కూడా మన హృదయాన్ని ఇంటివైపు త్రిప్పుకొని మన పిల్లలను కూడా పరలోకము అనేటువంటి ఆ పట్టణం అది మన నిజమైన ఇల్లు ఆ పట్టణం ఆ ఇంటివైపు మీ పిల్లల హృదయాలు త్రిప్పబడే విధంగా దేవుని వాక్యాన్ని వారికి బోధించి దైవికమైన తల్లిదండ్రులుగా అనే మార్గంలో మీ పిల్లలను పెంచుతూ మీరు పెరగాలని దేవుడు అట్టి కృపాటి బుద్ధి జ్ఞానం మనందరికీ అనుగ్రహించాలని ఆశతో ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని మనందరం ఇంటిలో దీవించడం గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన ఏసయ్య నేటి ఉదయ కాలం విత్తబడిన జీవ వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి మహిం పొందడం మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ప్రభు ఎందరైతే విన్నారో వారందరి హృదయాల్లో ముప్పది అరవది నూరంతులుగా నీరు కట్టి నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలను ఫలింపు చేయండి మీరు ఆకడి కొరకు మమ్మల్ని మెలకు కలిగిన ఆత్మతో సిద్ధపరచమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామ ముందు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ If you have any prayer request please do contact to the number that was displayed on the screen thank you